Ang amazing kwento ng taon. Alam nyo bang may mga plantito at plantita sa ilalim ng dagat? Oh, <laughs> hindi ba nakakagulat? Magtanim ay di biro. Lalo na kung underwater. The Philippine coral reefs are some of the most diverse and valuable ecosystems on Earth. Ang proseso ng coral asexual reproduction halos isang buwan ang pag-training mula sa dive licensing hanggang sa training para sa coral asexual reproduction. Pwede palang itanim ang mga corals, pero malamang hindi na kailangan diligan. Siyempre, nasa tubig na, pero gano'n kaya katagal bago ito tumubo? Mga underwater garden, hindi halaman ang namumulaklak kung hindi corals. Tara, sisiri natin. Yung work phrase program includes the following. Number one, collection of viable coral fragments. Number two, Fastening of the fragments to the coral nursery unit. Number three, harvesting of fragments from the nursery. Number four, ang pagband ng fragments to the coral reef area. It takes three months bago ma-stabilize yung mga coral fragments sa coral nursery unit. Dito, pinabantayan namin para maghanap ng mga crucial indicators kung mabubuhay o mamamatay yung coral fragment. Sa ating kapuluan, may mga napiling lugar para mabigyang ayuda ang mga bahura or coral reefs. Department of Science and Technology together with San Kilikasa tackled areas such as Boracay, Palawan, Mataan, Sambuanga, and Kamikin. Ang pinakmalaking coral restoration site namin ay nasa Barangay Kabuan in the province of Kamikin. At matapos nga ang sapat na panahon, nagbunga rin sa wakas ang proyekto. So mga, mga tinanim namin dati ng mga 4 inches, 6 inches, ngayon halos 2-3 feet in size and in width. Dapat matuto tayo mabuhay kasama ang kalikasan. Ang kalikasan ang nagbibigay buhay sa atin. Ang progreso at pag-unlad ay naatim kapag ang ating yaman dagat ay umuunan din. Pwedeng isipin na ang mga bahura o coral reefs ay underwater forests. Kaya kung mag-tree planting man sa balat ng lupa o kaya sa ilalim ng dagat, panalo pa rin ang kalikasan. At pag si Mother Nature panalo, tsak, meron tayong balato.